stock splits and reverse splits. This is another discussion in the dividend policy and this is module number 237 of financial management. In this module, we'll talk about stock splits and the details and effects of that and also reverse splits. First, let's have a look at what is a stock split. Stock split means dividing or splitting the share in more number of shares. This means if we divide one share into two shares, this will be considered as a stock split. A share itself is also a portion or a small segment of the capital. When we share capital in small pieces, we divide it in small pieces, so we have shares. In Urdu, we call the name of the shares as a share. The share of the share of capital is a small piece of the share. इन छोटे छोटे हिस्सों को या शेयर्स को अगर हम मजीद डिवाइड कर दें मजीद छोटा कर दें मजीद तोड़ दें देन इट इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट सो इफ वी आर स्प्लिटिंग वन शेयर इन टू टू दैट विल बी टू फॉर वन स्टॉक स्प्लिट एंड लाइक वाइज वी कैन स्प्लिट इट इन टू मोर नंबर ऑफ शेयर नाउ वेन स्टॉक स्प्लिट टेक्स प्लेस द बुक वैल्यू ऑल्सो रिड्यूसेस हम ये बात देख चुके हैं कि बुक वैल्यू असल में आ, हमारी एक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है तो जब शेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली बुक वैल्यू पे असर पड़ेगा और ये प्रोपोर्शनली तब्दील नहीं होती क्योंकि देर आर अदर कंपोनेंट्स इन द एक्विटी व्हेन वी आर स्प्लिटिंग अ स्टॉक इन टू और थ्री और फोर एज अ रिजल्ट सर्टनली द पावर वैल्यू ऑल्सो रिड्यूस यहाँ बहुत अहम है कि हम दोबारा से इसको अपने जहन में ताज़ा कर लें कि पार वैल्यू क्या होती है पार वैल्यू एक शेयर की वो वैल्यू है कि अगर शेयर कैपिटल को एक सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जाए तो एक शेयर की जो वैल्यू बनती है यानी फॉर एग्जांपल अगर हंड्रेड रुपीस का शेयर कैपिटल है और मैं उसे टेन शेयर में डिवाइड करना चाहता हूँ तो हर शेयर की वैल्यू 10 होगी जिसे पार वैल्यू कहेंगे अगर कैपिटल 200 हो और मैं उसे 10 शेयर्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो हर शेयर की पार वैल्यू 10 हो जाएगी सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज पार वैल्यू व्हाट इज बुक वैल्यू एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू सो पार वैल्यू रिड्यूस बट बुक वैल्यू डज नॉट चेंज दैट विद दैट प्रोपोर्शन Now, obviously, when the stock is split, the number of outstanding share increases, and the split is done for the purpose of making it convenient to the shareholders to invest in that company. अगर एक शेयर फर्स्ट कीजिए कि इस वक्त मार्केट में बहुत महंगा हो गया है. Let's suppose वो 500 रुपीस का है, जिसकी पार वैल्यू 10 थी. तो अगर आप उसे दो शेयर में स्प्लिट कर देंगे, तो अब एक शेयर की वैल्यू 250 के करीब हो जाएगी एंड पीपल विल बी कन्वीनियंटली एबल टू बाय दैट स्टॉक फ्रॉम द मार्केट द शेयर कैपिटल अमाउंट एक्चुअली डज नॉट चेंज बिकॉज द पार वैल्यू इज रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर चेंज कीपिंग द शेयर कैपिटल कॉन्स्टेंट इन एडिशन टू द स्टॉक स्प्लिट्स दे कैन बी अ रिवर्स प्रोसेस यानी जब हम स्टॉक्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं तो हम यूं भी कर सकते हैं कि हम अपने स्टॉक्स की रिवर्स स्प्लिट प्रोसेस को आ, किसी फर्म के अंदर करें एंड दैट विल बी कंबाइनिंग द शेयर्स यानी एक को दो टुकड़ों में बांटने के बजाय दो शेयर्स को मिलाकर एक शेयर बना दिया जाए एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्स स्प्लिट इफ स्टॉक स्प्लिट मीन्स टू फॉर वन देन रिवर्स स्प्लिट मीन्स वन फॉर टू यानी जिसके पास दो शेयर्स हैं उससे दो शेयर लेके उसे एक शेयर दे दिया जाएगा और हम एक रूल ऑफ थम के तौर पे कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो उसके एक शेयर की वैल्यू उसके दो शेयर्स के बराबर हो जाएगी विद रिवर्स स्प्लिट द पावर वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज इज डेफिनेटली इट बिकम्स ट्वाइस इफ इट इज वन फॉर टू इफ इट इज वन फॉर फोर तो फिर वो चार गुना हो जाएगी एंड लाइक वाइज यू कैन रिलेट द रेशो ऑफ द रिवर्स स्प्लिट 
द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स विल डिक्रीज क्योंकि हमने दो शेयर्स की जगह एक शेयर जब इशू कर दिया तो अगर हमारे पास हंड्रेड थाउजेंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे तो वो कम होके फिफ्टी थाउजेंड हो जाएंगे एंड लाइक वाइज यू कैन रिलेट द प्रोपोर्शन हाई पार वैल्यू रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने भी कहा स्टॉक का रिवर्स प्लेट इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल बना सकें लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि इन शेयर की वैल्यू इतनी कम है कि लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं है तो हम रिवर्स स्प्लिट के जरिए से कंबाइन करके उसकी वैल्यू को ज़्यादा करके कुछ अट्रैक्टिव बना सकते हैं यहाँ पर एक और बात जो एक और कॉन्सेप्ट जहन में रखा जा सकता है जिसे हम पैनी स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं अगर किसी शेयर की मार्केट वैल्यू बहुत थोड़ी हो तो वो पैनी स्टॉक कहलाता है यानी थोड़े पैसों का स्टॉक और पैनी स्टॉक्स में रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है एंड द शेयर प्राइस डज नॉट शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज इवन विद रिवर्स स्प्लिट क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स में तब्दीली आती है पार वैल्यू में तब्दीली आती है टोटल अमाउंट चेंज नहीं होती एंड लाइक वाइज द बुक वैल्यू ऑल्सो चेंजेस बट दैट इंक्रीज बुक वैल्यू मे नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक स्प्लिट और उसकी वजूहत ये हैं कि एक्विटी में और चीज़ें भी होती हैं सो द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट विल बी दैट इट इज पॉसिबल एंड कंपनीज डू मेक सच अरेंजमेंट्स दैट दे डिवाइड देयर शेयर इन टू मोर देन वन शेयर विच इज कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट and at times companies also combine some of their shares if the share price is very small and that is called reverse split